chapter 17. Uh, Thomas, I'm going to be, uh, je vais lire uh, the English Standard Version, ESV. I would be surprised if you have it, but throw anything up on the screen that you can find that's in English. Tu peux okay. projeter la version anglaise que if, tu if trouves. It's, if it's in Swahili, nobody will understand, mm. okay? Essaye d'éviter le Swahili ou Lingala. 1 Kings chapter 17, and we're going to start in verse 8. Nous allons lire 1 Roi 17 à partir du verset 8, uh, si vous suivez en français. Yes, just to follow along in French, we're going to read out loud in English. Then the word of the Lord came to him, Arise, go to Zarephtha, which belongs to Sidon. And dwell there. Behold, I have commanded a widow there to feed you. So he arose and went to Zarephtha. And when he came to the gate of the city, behold, a widow was there gathering sticks. And he called to her and said, Bring me a little water and a vessel that I may drink. And as she was going to bring it, he called to her again and said, Bring me a morsel of bread in your hand. And she said, as the Lord your God lives, I have nothing baked, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. And now I am gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son that we may eat it and die. And Elijah said to her, do not fear, go and do as you have said, but first make me a little cake of it and bring it to me. And afterward, make something for yourself and your son. For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent and the jug of oil shall not be empty until the day that the Lord sends rain upon the earth. And she went and did as Elijah said, and she and he and her household ate for many days. The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Uh, now would you turn to Philippians chapter 4. Uh, this is a text that is much more familiar to you, I'm sure. C'est un texte uh, qui vous est beaucoup plus familier, je suis sûr. Vous le connaissez très bien, même. <laughs> Philippians 4, verse 18. Philippians 4, verse 18. I have received a full payment And more, I am well supplied, having received from Epaphroditus the gifts you sent, a fragrant offering, a sacrifice acceptable and pleasing to God. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Amen. All right, let's pray. Father, Prions. we thank you for the power of your word. Père Céleste, nous te remercions pour la puissance de ta parole. And we thank you for um, bringing us to this place of a great challenge. Et merci de nous avoir fait rencontrer ce grand défi. Lord, we believe that you are doing a miracle right now in our midst. Seigneur, nous croyons que tu es en train de faire un miracle parmi nous. You're giving us the power to purchase this Facility. Tu nous donnes le pouvoir d'acheter ce bâtiment. And you've put within our hearts a dream. Et tu as mis dans nos cœurs un rêve. A dream of building a great building in place. Un rêve de construire à la place de ce bâtiment. A building that can receive hundreds of young people. Un plus grand bâtiment qui peut recevoir des centaines de personnes. Can encourage young entrepreneurs. Qui peut encourager des jeunes entrepreneurs. We can feed the poor and the hungry. Et depuis lequel nous pourrons nourrir les Where pauvres. We can train and equip the next generation. Où nous pourrons équiper la prochaine génération. And be a true beacon of light in this dark world. Et être une véritable phare dans ce monde obscur. God God, this is not a dream of a man. Ce rêve ne vient pas d'un homme, Seigneur. This is the dream of God. C'est le rêve de Dieu pour And ce we lieu. thank you that you've given us the privilege of carrying that dream. Merci de nous avoir accordé le privilège de porter ce rêve. 
So Father, I ask you today in the mighty name of Yeshua. Père, je te demande dans le nom puissant de Yeshua. That you would release to us now the spirit of revelation. Que tu libères pour nous un esprit de révélation. That we would see how good and faithful you are. Que nous puissions réellement voir combien tu es bon et combien tu es fidèle. That you are a God who meets all our needs according to your riches. Et que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon la richesse de ta gloire. Even when you challenge us Même quand nous sommes devant des défis, to give beyond what we are able. Et quand nous de, demande de donner au-delà de nos capacités. You only challenge us because you have an even greater blessing to give us. Tu veux nous défier simplement parce que tu veux nous donner une plus grande bénédiction. So Father, let these words not be the words of a man. Alors que ces paroles maintenant ne soient pas les paroles d'un homme. But let them be the words of Almighty God. Mais la parole du Dieu tout puissant. That transform us into the image of Christ. Les paroles qui peuvent nous transformer à l'image de Christ. And we pray this in the all-powerful name of Yeshua. Et nous prions cela dans le nom tout puissant de Yeshua. And everybody said Amen. Et tout le monde a dit Amen. Praise God. Uh, I love this story. J'aime bien cette histoire, ce récit. Um, first off, you have to understand something about the prophet Elijah. Tout d'abord, il faut comprendre quelque chose concernant le prophète Élie. Uh, the Jewish people consider him really the greatest of all prophets. Le peuple juif considère Élie le plus grand de tous les prophètes. He was so important to the Jewish people. En fait, il était tellement important pour le peuple juif. When John the Baptist came, que quand Jean Baptiste est arrivé sur la scène, many Jewish people were saying, "Is this Elijah who has come back?" Beaucoup de Juifs disaient, mais est-ce que c'est bien le prophète Élie de retour? Elijah was sort of the point of reference for all for all prophets. Et Élie était comme le référent pour tous les prophètes du peuple. Now we might think that Isaiah or Jeremiah or maybe even Daniel were greater. En revanche, nous pensons que peut-être Daniel ou Esaïe ou Jérémie sont les plus grands Primarily des prophètes. They left us three really great books Mais nous pensons comme cela parce qu'ils ont laissé des grands écrits, des grands uh, livres Jeremiah dans la never, Bible. Uh, excuse me, Eli Elijah never wrote anything. Mais Élie n'avait rien écrit. C'est ça But la différence. Il avait un, une importance énorme At pour le peuple. At a very time in the history of Israel à un moment stratégique pour dans l'histoire d'Israël. Uh, you would know that Solomon was probably the greatest king in Israel. Vous savez probablement que Salomon était le plus grand roi d'Israël. Well, shortly after his death, the nation was divided in two. Après sa mort, peu après sa mort, la nation s'est divisée en deux. And the ten tribes in the north separated themselves from the two tribes in the south. Les dix tribus d'Israël du nord se sont séparées des deux restants And du sud. And very quickly, the ten tribes in the north went into idolatry. Et très rapidement, les dix tribus du nord sont tombées dans l'idolâtrie. Well, Elijah lived during that schism. Élie vivait justement pendant cette période de division. And most of his ministry, God sent him into the ten tribes of the north. Et pour la plupart de son ministère, Dieu l'a envoyé vers ces dix tribus du nord. Uh, you, would, you might remember the name of a queen who lived about that time named Jezebel. Vous vous rappelez d'une reine qui habitait à cette époque nommée Jezebel? Okay, do you remember the name of her husband? Vous vous rappelez du nom de son mari? Okay. Okay, yes. Yeah. Um, how do you say it in English? Ahab. In English, Ahab, Ahab en okay. français. Ah Ahab. And uh, he was a wicked king. Il était un roi terrible. Terrible. Uh, affreux. And, um, and Jezebel didn't have a very good reputation. Et Jezebel non plus n'avait pas une bonne réputation. Okay, well, Elijah was the prophet when, he, when Ahab was king. C'était Élie qui était prophète pendant le règne d'Achab. And a Elijah's heart was so torn because of the idolatry in Israel. Et le cœur d'Élie était brisé en raison de l'idolâtrie en Israël. Now, it's interesting to note that for most prophets, c'est intéressant de noter que pour la plupart des prophètes, the Bible gives this as their testimony. La Bible donne ceci comme témoignage. They did all according to the word of the Lord. La Bible dit que ces hommes ont fait tout selon la parole de l'Éternel. But regarding the prophet Elijah, mais concernant le prophète Élie, the Bible says this about him. La Bible dit ceci. The Lord did according to the word of Elijah. L'Éternel a fait selon la parole d'Élie. Wow. 
Such was his influence in Israel and in heaven. Son influence était tellement forte en Israël et au ciel. And Elijah said it will not rain in Israel. Uh, et c'était Élie qui a annoncé qu'il n'allait pas pleuvoir en Israël. Now listen, it only rains twice a year as it is. Déjà, il ne pleut que deux fois par an en Israël. And uh, so for it to not Rain those two times. Alors, quand un prophète annonce qu'il va même pas pleuvoir pendant it's, it's, ces deux it's fois, not like here in Paris. c'est pas comme ici à Paris. Uh, it rains all the time here. Il pleut souvent ici. We would love that kind of a prophecy. It will not rain for three years. <laughs> On aimerait bien Yay! entendre une prophétie. Il va pas pleuvoir pendant trois ans. <laughs> ouais, le soleil pendant trois ans. Chouette. Uh, but we get so much sunshine in the Middle East. Mais au Moyen-Orient, on a déjà beaucoup de soleil. Pray for rain. Les gens là-bas prient pour la pluie. Okay, Parisians do not pray for Les rain. Parisiens ne prient pas pour la pluie, okay. c'est clair. Um, and so it stopped raining. Alors la pluie s'est arrêtée. There were no crops. Il n'y avait rien qui poussait dans les champs. No food. Il n'y avait rien à manger. And God speaks to Elijah. Et là, Dieu parle au prophète Élie. And tells him, go to Zarephtha. Va maintenant à Zarephtha. For I have commanded a widow to feed you. Car j'ai ordonné à une veuve là-bas de te nourrir. I love this story. J'aime trop ce récit. And isn't that kind of a nice promise? God speaks to the prophet. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Dieu parle au prophète. And he says, I've commanded a widow to feed you. Il dit, voici, j'ai ordonné une veuve pour te nourrir. Isn't that a great word? Pour te nourrir. C'est une belle parole. That's a great promise, yes. Une belle promesse. Praise God. Gloire à Dieu. There's one problem. Sauf qu'il y a un petit problème. God didn't speak to the woman. Dieu n'avait pas à parler à la dame. <laughs> la femme. Isn't that great? Huh. What, what if I came to your house? Qu'est-ce que vous penserez si je viens chez vous? And I tell you, je venais chez vous et hi. je vous dis. I show up maybe about seven o'clock. Imaginons que j'arrive vers 19 h à la maison chez vous. I say hi. Je dis bonjour. The Lord has commanded you to give me dinner. Le Seigneur t'a ordonné de me nourrir, de me faire un repas. What would you think? Qu'est-ce que vous penserez? Les locaux, ah là là, un... pauvre pasteur. <laughs> You would think, man, this is this. You know, who who do you think you are? Il se prend pour qui cet homme qui frappe à ma porte? God didn't speak to me. Dieu m'a pas parlé de son repas. And and so, you know, Elijah goes to this town. Alors là, il y arrive dans cette ville de Sarepta. Now, if you're looking on map, it's this town is not in Israel. Si vous regardez la carte, la ville ne se trouve pas en Israël. Uh, C'est plus haut. If you look on a modern day map of Lebanon. Même dans la carte d'aujourd'hui de Liban. The village of Zarepta, which doesn't exist. La today, ville de Sarepta n'existe même plus. Would be about 10 kilometers north of the city of Tyre. Mais à l'époque, elle existait à environ 10 kilomètres plus haut que Tyr. Okay, T Y R. Entre Tyr et Sidon. Okay. And uh, so, it was outside of Israel. Donc c'était bien à l'extérieur d'Israël. In other words, this was not a Jewish town. C'est à dire que ce n'était pas une ville juive. This was not a Jewish woman. Ce n'était pas une femme juive. They worshipped the goddess uh, Astra. Et ce peuple adorait la déesse Astra. Which was the goddess of fertility. La déesse de la fertilité. Similar to the Babylonian goddess of Ishtar. Semblable à la déesse babylonienne Ishtar. From which we get the English word Easter. D'où vient le mot en anglais Easter pour Pâques. Mm -hmm. Think about that next Pensez time you wish somebody happy Easter. La prochaine fois que vous okay. achetez des œufs de Pâques. But anyway, no, <laughs> back back to our subject. Maintenant, revenons à l'histoire. And so this was a pagan woman. C'était une femme païenne. She was an idol worshiper. Une idolâtre. And God tells a Jewish prophet. Et Dieu dit à ce prophète juif. I have commanded an idol worshiping widow to feed you. J'ai ordonné à cette veuve idolâtre de te nourrir. Hmm. I don't know about you guys. Bon, je sais pas si vous pensez comme moi. I travel a little bit. Je voyage un petit peu. Okay. Now if I was on some trip on some trip. Et si je faisais un jour un voyage. And the Lord says to me. Et le Seigneur me disait. I'm going to send you to the house 
of a single woman je vais t'envoyer chez une femme célibataire who has a little boy qui a un petit garçon she worships idols elle est idolâtre and you're going to live in her house et tu vas être logé chez elle and she's going to feed you et elle va te nourrir what i would probably say get behind me satan <laughs> sans doute je répondrai derrière moi satan hello are you hearing me Elijah is a man of God. Elie est quand même un homme de Dieu. But you do funny things when you're hungry. Mais on fait des choses un peu bizarres quand on a faim, n'est-ce pas? And you're pas? sure of the word that God spoke to Et you. Et surtout quand on est sûr que Dieu a parlé. So Elijah goes to this pagan village. Donc Elie se pointe vers cette ville païenne. And he <laughs> sees this woman. Et il voit cette veuve. Now she was probably a young woman. Elle était probablement assez jeune. And her boy was probably under 10 years old. Et son garçon avait probablement moins de 10 ans. If he was 10 years older, older, he would be collecting the wood and not his mother. Parce que s'il était plus âgé, c'est lui qui aurait ramassé le bois pour sa mère. They were probably both very malnourished. Et ils étaient sans doute mal nourris, affamés. Very thin. Très minces. And I can imagine, you know, because she was not eating any protein, her hair was probably in really bad condition. Peut-être qu'elle perdait ses cheveux parce qu'elle manquait de protéines. Probably Je because she's not drinking any calcium products. Her skin was probably very bad as well. Peut-être sa peau était très desséchée. Probably her teeth were brown. Et peut-être ses dents étaient tout marron. She, you know, probably didn't look her 20 years old. She probably looked much older than that. Elle avait probablement l'air plus âgée que la jeunesse, Her la vingtaine. Et peut-être elle avait des vêtements très I sales. Mean, Vous avez déjà vu des photos, non, des pays touchés par la famine. Like. C'était sans doute le contexte dans lequel elle se trouvait, dans lequel elle you se trouvait. Vous imaginez un peu? And the prophet calls to her. Et là, le prophète l'appelle. Here is a Jewish un homme de Dieu juif calling out to a pagan woman qui appelle cette femme païenne in a public place. dans un lieu public. He says, woman, Il dit, madame, go get me some water to drink. va me chercher, je te prie, un peu d'eau à boire. And as she turns to go, Elle se tourne pour aller chercher l'eau. Et le prophète rajoute, and when you come back, et quand tu reviens, Bring me some bread to eat. Tu vas m'amener du pain à manger. Now listen to the woman's story. Écoutez bien l'histoire. She's not complaining, femme. she's just telling it as it is. Elle ne se plaint pas forcément, elle raconte seulement son, son histoire. Oh sir, your God is alive. Dieu, ton Dieu est vivant. Elle Notice répond. she said your God, not Remarquez my God. Remarquez bien, elle dit ton Dieu est vivant. Proof again she was not Jewish. L'Éternel ton Dieu. Your God is alive. L'Éternel ton Dieu est vivant. But all that I have at home is enough flour to put in my the palm of my hand. Je n'ai qu'une poignée de farine à la maison dans un petit pot, un peu d'huile à côté. And just enough oil left, a couple of drops so that I can make a bit of a pat. Juste quelques gouttes d'huile dans une cruche pour faire une pâte. And I'm out here to collect a couple of sticks of wood. Et voici, j'essaie de ramasser quelques petits bâtons. This poor little lady had, didn't even have any wood at home. Elle n'avait même pas she de bois so à la poor. maison. Elle était tellement pauvre. And, uh, and then we're going to, I'm going to cook my last bit of cake. Et après, elle dit, on va cuire la, la, la farine qui reste. And then me and my Ma- son manger. will eat it. Et mon fils et moi, nous allons manger ce gâteau. And then we will die. Et ensuite, nous allons mourir. Point. Now, folks, I don't know how you hear this story. Je ne sais pas comment vous lisez cette histoire. But this is like the w- the saddest story in the Bible. Mais j'entends une telle tristesse dans cette histoire. Now, some of you are moms. Certains parmi vous sont mères de famille. I mean, can you imagine waking up one morning? Mais imaginez vous réveillez un jour. You are so hungry. Vous avez tellement faim. You could eat the dirt that's on the floor. Vous êtes prêt à manger le, le terrain. And worse is that your son is crying because he's so hungry, his tummy hurts. Et pire que ça, 
Votre fils pleure parce qu'il a mal au ventre. Il a he is so faim. hungry that he can't even get out of his bed. Il peut même pas sortir de son lit. He's always cold despite the fierce heat outside. Il a toujours froid malgré la chaleur. His heart rate is so low you can barely hear the heartbeat. Et les battements de son cœur sont tellement lents qu'on a qu'on entend à peine. And as you look at that little bit of flour that's left. Et vous voyez ce petit peu de farine qui reste. You know deep in your heart. Et vous savez dans votre cœur. This is your final sunrise. C'est vraiment votre dernière aurore. I don't know. Uh, beside the cross of Calvary, I don't know a more sad story in all the Bible. À part la croix de Calvaire, je ne connais pas une histoire si And this, triste. And this lady gathers as much strength as she can to go out and, and, and try to pick up a couple of pieces of wood. Donc cette femme s'efforce pour prendre péniblement les morceaux And de bois. And maybe she sees this this older man arrive in the in the in the village et peut-être elle voit arriver ce ce monsieur with his plus âgé long staff and flowing beard avec sa houlette avec sa barbe and he speaks to her et cet homme lui parle she didn't expect that elle s'y attendait pas he asked for a glass of water which she figures well i'll go get him what little water we have il a demandé un verre d'eau et elle s'est dit bon je vais lui offrir le, le just, reste just out of kindness par gentillesse to this stranger pour cet homme probably thinking well i'm going to die anyway elle se disait sans doute je vais the quand même mourir won't do any good for me ça fait rien si je lui donne it might as well do good to the prophet pourvu que ça lui fait du bien but then he says mais ensuite l'homme dit and while you're at it et pendant que tu y es, Make me a cake. fais-moi un petit gâteau. Now, I don't know what will go through your head. Je ne sais pas ce qui traverserait votre what your esprit, thoughts might be. que seraient vos pensées. But certainly she th- uh, to me, I'm sure she thought. Mais je, pour moi, en tout cas. Je pense, je suis sûr qu'elle a pensé. He's like every man, they don't understand what I say. Et il est comme tous les hommes. Les hommes ne comprennent pas les femmes. I just told him all I je have viens de is lui a little dire flour. Que je n'ai qu'une poignée de farine. I'm going to eat it, my son and I, and we will die. Je viens de lui dire qu'on avait l'intention de le manger et puis mourir après. And what does he tell me? Et mais qu'est-ce que cet homme he me wants dit? me to make him that cake. Il veut que je lui fasse un gâteau. And then make a second one for myself. Et un deuxième gâteau après pour Did moi. Did he not just hear? Mais il m'a pas entendu there quoi. There is no second one. Il n'y a pas de deuxième gâteau There's dans cette affaire. There's only one one. Il y a suffisamment de farine pour un seul gâteau, c'est tout. And then he gives her the word. Mais ensuite, il donne la parole à la dame. First thing he says, la première chose qu'il dit, Do not fear. ne crains point. Ne crains point. Do you know what the biggest enemy to faith is? Savez-vous quel est le plus grand ennemi de la foi? Come on, let me hear you. What's the biggest enemy? Fear. Exact. La peur. Fear. You know, it's interesting when Gabriel came to Zachariah. C'est intéressant quand l'ange Gabriel to announce that he will have a son. Est venu vers Zacharie pour lui annoncer qu'il allait avoir The un fils. The angel said, "Do not fear." L'ange a dit, "Ne crains point." When the angel then went to Mary and declared she would be pregnant by the Holy Spirit. Ensuite, l'ange est allé voir Marie pour lui annoncer qu'elle allait tomber enceinte par le Saint-Esprit. said, "Do not fear." Il commence de la même manière, ne crains point. Nine months later, when the angel went to the shepherds on the hillside. Neuf mois plus tard, l'ange est apparu pour les bergers. To announce to them the birth of Messiah. Pour leur annoncer la naissance du Messie. He said, "Do not fear." Il dit, ne craignez point. And how many times did Jesus look at his disciples in the eyes and say, do not 
Fear. Et combien de fois Jésus a-t-il regardé dans les yeux de ses disciples en disant, ne craignez point. Now what's amazing, my, my brothers and sisters. Ce qui est surprenant, mes frères et sœurs. I looked through, well, in the Gospels, you, you have that phrase quite a lot, do not fear, do not fear, do not fear. J'ai cherché dans la Bible et j'ai trouvé que cette phrase apparaît plusieurs fois dans les évangiles. But in the epistles. Mais dans les épîtres du Nouveau Testament, écoutez-moi bien. The phrase doesn't exist. La phrase n'existe même pas. Not one time Pas are Christians told, do not fear. On dit aux chrétiens, ne craignez point. Why? Pourquoi? Is it possible, Est-ce possible that when we are born again, que quand nous sommes nés de nouveau, and we become a, a son, a daughter of God, quand nous devenons fils ou fille du Dieu vivant, when we cut off the old nature, quand nous sommes détachés de notre ancienne baptism, nature par le baptême d'eau, when we are filled with the Holy Spirit, quand nous sommes remplis du Saint Esprit de Dieu, and other tongues, quand nous nous mettons à parler en langue, when we read the Bible, quand nous lisons la parole and de we Dieu, fill ourselves with the Word of quand God, quand nous nous remplissons de la parole is vivante de Dieu, est-ce possible, frères et sœurs, fear is broken, que cela and that we never fear again. Et que nous n'avons pas besoin de craindre. I believe it. Je le crois de tout mon cœur. Because do not fear. Parce que cette phrase ne craignez point. Starts in the book of Genesis. Ça commence déjà dans le livre de Genèse. And it stops at the book of Acts. Mais ça s'arrête dans le livre des Actes. So why do we fear? Pourquoi craignons donc nous? Why do I fear? Pourquoi donc craindrais-je? See, fear implies three things. La peur suggère trois choses. One. Première chose. We question the integrity of God. Nous mettons en question l'intégrité de Dieu. Is he really good? Est-ce qu'il est vraiment bon? Is he really faithful? Est-ce que Dieu est vraiment fidèle? Number two, Deuxième. we question the reliability of God's word. Nous mettons en question la fiabilité de la parole de Dieu. What God said, is it really true? Ce que Dieu a dit, est-ce vraiment vrai? Is he really going to do what he said he would do? Est-ce qu'il va vraiment accomplir ce qu'il a promis? And the third thing, Troisième point. fear questions our ability to speak. Persevere until the manifestation. La f- peur met en question notre fa- capacité de persévérer jusqu'à la compétition. In other words, do I have really what it takes to see this thing all the way through to the end? Donc cette question est dans notre tête. Est-ce que j'ai, je possède de quoi pour arriver jusqu'au bout? Fear has those three areas. Voilà comment la peur euh, touche But ces the, trois domaines. The Apostle John said this in 1 John 4:19. Mais l'apôtre Jean a dit ceci dans 1 Jean 4:18. Fear No, perfect love has no fear. L'amour parfait bannit la crainte. And by perfect it just means mature. Et le mot parfait dans ce contexte veut dire mûr, complété. So mature love has no fear. L'amour mûr bannit la crainte. Listen. Écoutez-moi. For fear has torment. Car la crainte suppose quoi? Un châtiment. Torture. La torture d'autres termes. You know, your even your your emotions. Même vous voyez vos émotions. Your physical body. Votre corps physique. Was not built to manage fear. Votre organisme n'est pas fait pour gérer la peur. Isn't it true when when you're fearful you get nervous, sick, N'est-ce pas vrai? tired? Quand vous êtes craintif, vous vous sentez fatigué, même malade, nerveux. See, you do not have the ability to manage fear. Vous n'avez pas la capacité de gérer la peur. Because in all fear there's an element that is spiritual. Parce que dans la peur il y a un élément tout à fait spirituel. So Paul wrote to his spiritual son and said God didn't give us a spirit of fear. C'est pour cela Paul avait écrit à son fils spirituel, Dieu ne nous a pas 
donné un esprit de timidité ou you de peur. Are spirit, soul, and body. Tu es esprit, corps et âme. And there is not a single part of that that can handle fear. Aucune partie de ton être peut gérer la peur. And that's why you have to take authority over fear in your life. C'est pour cela il faut vraiment prendre votre autorité and sur break la the power peur of that fear. et briser la puissance de cette peur. Fear is never logical. La peur n'est jamais logique. Because if I ask you, si je vous demande, is God good? Est-ce que Dieu est bon? What do you say? Qu'est-ce que vous dites tout de suite? Okay, the re- see, that is an intellectual answer. C'est une réponse intellectuelle, finalement. It's not an emotional Ce answer. Ce n'est pas une r- réponse émotionnelle. Because if you go home tonight and it's dark, si vous rentrez ce soir chez vous et il fait and noir, walking down a street, et vous avancez, vous longez la rue, and you see somebody behind you who's a dark figure, et vous voyez une ombre un peu obscure derrière vous, qu'est-ce que ça va faire? Now you have an emotional response. Vous avez une ré- réaction émotionnelle. Fearful. La crainte. <gasps> who's that? Mais c'est qui? What's he doing? Qu'est-ce qu'il me suit? What does he want? Qu'est-ce qu'il veut? Is he after me? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il me poursuit? And you start walking faster. Et on commence à marcher plus vite. You call your your husband. On appelle son conjoint. Or your friend. Ou son ami. Or your pastor. Ou no, don't pasteur. call your pastor. See, that's emotional response. Ça c'est une réaction émotionnelle. Okay, your heart starts beating on faster. On sent le cœur qui bat très fort. Hmm? Ça vous est arrivé? Right. Why? Pourquoi? Because there's a spiritual element Parce qu'il y a in fear. un élément spirituel dans la peur. Your, 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 your person, your organism is not made to manage fear. Votre être, votre organisme n'est pas fait pour gérer la peur. You have to dominate fear. Il faut dominer la peur. And many of us here have fear regarding finances. Plusieurs parmi nous ont des peurs concernant les finances. And as long as there is fear, Et tant que cette peur demeure, faith cannot take the superior position. la foi ne peut pas s'installer. Now God chose this woman. Maintenant, Dieu a choisi cette veuve. And I don't know why he chose this woman. Je sais même pas pourquoi il l'a choisi. It is hard for me to believe there wasn't a single Jewish widow in Israel. Il est difficile pour moi de croire qu'il n'y avait pas une seule veuve juive en Israël. It's hard for me to believe there were no women in Israel that needed this miracle. Il est difficile pour moi de croire qu'il n'y avait pas de femmes en Israël qui avaient besoin d'un miracle. So why did God look outside of the borders of Israel to find a good candidate for the miracle? Pourquoi est-ce que Dieu a cherché en dehors des frontières d'Israël pour chercher un bon candidat pour ce miracle? Now listen, the Bible does not say this. This is just My interpretation. Écoutez-moi, la Bible ne le dit pas, mais j'interprète je, ceci est mon interprétation. But I've seen this principle lived out many, many, many times. J'ai vu ce principe vécu in plusieurs my fois life dans ma propre and vie and in the lives of others. Et dans la vie des autres. When you say no to God, quand vous dites non à Dieu, God will find someone else. Dieu trouverait quelqu'un d'autre pour le miracle. You always have the option to say no. Vous avez toujours le choix de dire oui ou non. A father in the Lord told me once. Un père spirituel pour moi m'a dit une fois. That a prophecy is never a guarantee, it's only an invitation. Qu'une prophétie n'est pas un garantie, mais plutôt une invitation. Mm-hmm. So you, we, we could we could bring the, the most powerful, the most accurate prophet in the world today. Nous pourrons faire venir le prophète le plus puissant, le plus connu and, and du monde. And he could speak a prophetic word over your life. Il peut déclarer une parole prophétique sur sur vos vies. Bam! Qui vous touche, qui vous frappe. He just describes your life perfectly from the time you were born until today. Votre vie entière depuis la naissance. 
And then he tells you, this is what you're going to do for the rest of your Et life. Et vous annonce, voici ce que vous allez faire pour le reste de votre vie. Wow, that is just Et amazing. vous êtes époustouflé par cette And that night, you go home and Et le soir même, you make vous rentrez, your, your new business card. Vous créez vos cartes de visite pour cette nouvelle based entreprise on the word of the Lord. basée sur la prophétie que vous venez de oh, recevoir. But then fear comes along. Mais après, vous découvrez And fear begins to que question, la commence à ouvrir, is God faithful? à mettre en question, mais est-ce que Dieu va vraiment is faire cela? Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce qu'il est vraiment bon? Is his mm -hmm. promise reliable? Est-ce qu'on peut compter sur ses promesses? How do you know God's going to do Comment that? Comment sais-tu que Dieu va faire ce qu'il a dit? And even if God did it, même si Dieu le faisait, Do you really have the courage and the strength to go all the way to the end? Que toi, tu le et la force bout? And suddenly fear begins et to rise coup, up in the heart. La peur se lève. Listen, that prophecy Écoutez, cette prophecy is only an invitation. Mais simplement une invitation. It's not a guarantee. Ce n'est pas un garanti. Because you can say no. Parce que vous pourrez dire non. And God will take it. Et Dieu va prendre la at parole. Some point, la at some point. À un moment donné. Because God will not speak a word and then allow it to die. Dieu va jamais prononcer une parole et la laisser mourir. The word of the Lord ça. is eternal. La parole de Dieu est éternelle. And it will always exist until it's fulfilled. Et cette promesse existera jusqu'à son accomplissement. And that word will find a heart that is willing. Cette parole va trouver un cœur bien disposé. So if God gives you a word, Donc, si Dieu vous donne une parole, hold on to it tight. Bien, tenez, ferme cette parole Because if you let go of it, Parce que si vous la lâchez, I just might take it. Moi qui va la à ta place. I don't know if that really works that Je way. Sais pas si ça marche comme ça, you know, I told the Lord, dit au Seigneur, a, a lot of what I do today, Beaucoup de ce que je fais aujourd'hui. I really believe God wanted to give it to a Frenchman. Je crois sincèrement que Dieu voulait donner cette mission à un Français. I really believe that. Je le crois de tout mon cœur. Maybe not everything, but a good portion. Peut-être pas tout ce que je fais, mais une grande portion de ce que je fais. And the Frenchman said no. Et le Français a dit non. So God went looking on the other side of the Atlantic Ocean. Alors Dieu est allé chercher de l'autre côté de l'océan Atlantique. To find the guy most like the least likely to succeed at anything. Pour trouver le candidat le plus le moins probable. But willing to believe the word. Mais simplement un homme qui était prêt à croire la parole. Anyway, we'll all know for sure when we stand before his throne. On connaîtra la vérité devant son trône à la fin. I believe that. Mais je le crois. A few weeks ago, I think I told you this story. Il y a quelques semaines de cela, je pense que je vous ai déjà raconté cette histoire. I was in the U.S. and it was Super Bowl Sunday. J'étais aux États-Unis pendant ce qu'on appelle Super Bowl Sunday, le dimanche. Now, how many of you know what uh, American football is? Vous connaissez le, les matchs de football américain? Okay, it's a little bit like rugby. Ça ressemble un peu au anyway, rugby. Anyway, kind of complicated. Well, um, the American w in America, we have a Super Bowl. It's like our World Cup. Donc le Super Bowl est semblable au, à la Coupe du Monde. And we call ourselves champions of the world. Et nous nous appelons les champions du monde. Even then, we only play football in America. Mais le football américain ne se joue qu'en Amérique. But that's sort of <laughs> typical for Americans. Ah, c'est un peu typique des you Américains. You know, we're the only ones that play a sport, but when we win, we're the champions of the world. Les seuls, le seul pays qui joue le sport. Et, mais quand on okay. gagne le match, on est champion du monde. Probably champions of the universe, but we don't want to be too haughty. Uh, même peut-être champion de l'univers. And sans uh, vouloir so être I, I was in the States on Super Bowl Sunday. Donc je me trouvais aux États-Unis ce fameux dimanche. And my buddy, who's a real estate agent, et j'ai un ami qui est agent immobilier, was invited to a Super Bowl party. Qui était invité à une fête autour du Super Bowl. And the invitation came from a man who uh, was selling a house. L'invitation venait d'un de ses clients qui vendait sa and maison. And my buddy was going to sell that house for him. Et mon ami l'agent allait vendre la maison pour ce This monsieur. This was just one of his homes. Vendre one of his houses. Une des maisons de and ce monsieur. And this small house was worth about three million. Une maison qui coûtait environ trois millions. You should see the new house he just moved into. Voir la maison qu'il vient de procurer. Unbelievable. Incroyable. 
He works for one of the largest banks in the world. Ce monsieur travaille pour une des plus grandes banques du monde. And uh, his job is to manage the fortunes of the wealthiest people in America. Et sa responsabilité est de gérer les fortunes des personnes les plus riches en Amérique. And so here I was in this house that square foot is the same size as our building. Donc, je me trouvais dans cette maison à peu près la même taille que ce, ce bâtiment ici. That's about the Immense. size of the house. Assez grand, hein? <laughs> And I was surrounded Et là, j'étais entouré by some of the wealthiest people in the world. Des gens les plus riches du monde. And there was me in the middle. Me voici au milieu de toutes ces personnes riches. <laughs> Outside the house, there were Bentleys. Dans Rolls le parking, Royce, il y avait des Rolls Royce, Maserati, des, Bentley, des Maserati, les voitures inimaginables. <laughs> And a Ford. Et une Ford. Just guess who was driving the Ford. Devinez qui conduisait la Ford. <laughs> You know, and, and I, I looked around and I said, God, you know, any one of these people, any one of these people could, could write a check for 1.5 million euro. Mais Seigneur, n'importe quelle personne dans cette pièce peut écrire un chèque pour... And they would never miss it. Un million d'euros sans que ça manque dans ce compte. They would never miss it. Sans vraiment manquer quoi que ce soit. You know, for you, it's like writing a check for maybe 1,000 euro. Pour vous, peut-être écrire un chèque à 1000 euros. You know, for them, a uh, million. Un million pour eux, c'est rien. C'est de la poussière. And probably some would have said, oh, it's only 1.5 million. Et peut-être certains auraient dit, oh, seulement We thought you were going to ask for more. Je pensais que tu, tu cherchais plus d'argent. You have such a small vision. Ta vision est tellement petite. Qu'est-ce que c'est que ça? <sighs> And I stood there, and for just a moment, I thought, I, I questioned the Lord. Pendant quelques instants, j'ai questionné le Seigneur. J'ai interrogé le Seigneur. And I said, God, I feel like Elijah asking the widow for her last piece of bread. Seigneur, j'ai dit, j'ai l'impression d'être comme Élie qui demande à cette veuve son dernier pain. And here I am in the midst of the wealthiest, some of Et the wealthiest people in the world. Parmi les personnes les plus riches du monde. And they could pay for this building like qui pouvait payer pour ce bâtiment comme ça. Really J'ai dit, Seigneur, tout cela ne me semble pas très juste. Si j'avais un entretien face à face avec n'importe quelle personne dans cette It would not pièce, je ne m'aurais pas du tout investment. dérangé de Wouldn't demander un me. investissement de leur part. Because I really believe in our mission. Parce que je crois sincèrement dans notre mission à nous tous. Mais cela me dérange de vous demander. I feel like Elijah who says to the, <laughs> to the woman who's going to eat her last piece of bread and die, feed me first. Je me sens un peu comme Élie devant une veuve qui va préparer son dernier pain puis mourir. And I, and I asked the Lord, I said, God, why do I have to ask the people in our church for a sacrifice? Et j'ai posé la question au Seigneur, pourquoi dois-je demander aux membres de notre église why de faire un sacrifice? Why can't why can't I just ask these rich people pourquoi here? Pourquoi tu m'envoies pas demander à ces personnes riches? You know what the Lord said to me? Savez-vous ce que le Seigneur m'a demandé? He said, son, these rich dit, people, they don't need a miracle. Il m'a dit, ces riches n'ont pas besoin d'un miracle. The people in Paris, they need a miracle. Les gens à Paris ont besoin d'un miracle. You might be that woman, that widow woman. Peut-être vous êtes comme cette veuve. She was going to eat her last piece of bread and die. Elle était prête à manger son dernier pain, <laughs> puis mourir. She needed a miracle. Elle avait besoin d'un miracle. And not only did she feed the prophet, non seulement elle a nourri le prophète, but the Bible tells us that she fed herself her son. Mais la Bible nous dit qu'après, elle s'est nourrie elle-même. Elle a nourri son fils. And her family, et toute sa famille, for a very long time. Pendant longtemps après. See, God did a miracle for her. Dieu a fait un miracle pour cette femme. But he needed her faith. 
mais il avait besoin de sa foi mise en action. It's a bit like the time, remember when Jesus was teaching on a hillside. Ça ressemblait un peu comme le moment où Jésus enseignait sur and la colline devant les foules. The Bible says there were 5,000 men. La Bible dit qu'il y avait 5,000 hommes ce jour-là. Probably in all, there were 50, over 15,000 people. Et probablement en tout, il y avait plus que 1500 personnes. And Jesus turned to his 12 disciples. Jésus s'est tourné vers ses 12 disciples. He said, you en give disant, them something allez to eat. les gars, va les manger, va les faire manger. <laughs> allez les faire manger. The disciples kind of very quickly did a, a financial calculation. Et les disciples ont fait le calcul rapidement. And they what? came up with the amount of money it needed to it, what it would take to feed all those people. Ils ont calculé la somme nécessaire pour nourrir tout ce monde. And their attitude was, Lord, even if we had this, there's nowhere to get the food to feed these Et people. Et leur attitude était, même Seigneur, si on avait l'argent, il y a nulle part pour acheter quoi And manger. And then one guy, I forget who it was. Puis il y avait un gars. I'm not sure the Bible even tells us who it was. Je ne pense pas que la Bible nous dit qui c'est. But here's a little boy with his lunch. Mais voici, Seigneur, un petit garçon avec son déjeuner. I don't know what business school these guys went to. Je ne sais pas de quelle uh, école de commerce But ces gars étaient diplômés. But if this is a little diplômés. boy's lunch, Mais si ce déjeuner appartenait à ce petit garçon, it probably would not have even satisfied the hunger in Jesus alone. Ça n'aurait pas rassasié même pas Jésus. That little boy, Mais ce petit garçon, we don't know who he is. nous ne connaissons même pas son nom. C'est vraiment touchant, écoutez ceci. Not even did the disciples think to give to Jesus what little they had. Même pas les disciples offraient à Jésus le peu qu'ils avaient. But this little boy Mais ce garçon said, gave, gave his whole lunch to Jesus. a donné son déjeuner entier à Jésus. Isn't that amazing? C'est touchant. That's, that blows my mind. Ça me dépasse. Simple faith. Une foi si simple. Simple trust. Une confiance si simple. God is who he says he is. Dieu dit. He Dieu does what he says he's going dit. to do. Et il fait ce qu'il dit. Il And fait. he's going to give me the strength to see it through to Et the end. Et il me donnera la force de voir l'accomplissement de sa promesse. And as Jesus broke the bread. Et Jésus Briser le pain, Nothing le happened. Pain, rien s'est produit happened. tout de suite. Until the disciples started to Jusqu'au pass moment it où les disciples étaient envoyés pour distribuer le pain. Nothing changed rien before the disciples started passing rien it. Rien n'a changé avant la distribution du it pain. It was still just a couple of loaves and a couple of fish. Il a resté quelques pains et cinq poissons. But as they started to pass the basket around, it just never went dry. De la distribution. And after everybody had eaten to their satisfaction, they collected 12 baskets of leftovers. Ils ont même ramassé 12 paniers des restes. One for each of the doubting disciples. Un panier pour chacun de ces disciples qui doutaient la parole. <laughs> Isn't that amazing? N'est-ce pas surprenant? Uh, there, there's just so many folks, so many stories in the Bible where we had someone had to take the step of faith. Il y a beaucoup de récits dans la Bible où quelqu'un était obligé de prendre un pas de foi. Somebody had to give out of their need, not quelqu'un just out of their abundance. Était obligé de donner dans un état de besoin et non dans un état d'abondance. We read the passage in Philippians. Nous avons lu le passage en Philippiens 4. Paul talks about the offering he received from the saints. Où Paul a parlé de cette offrande qu'il a reçue des croyants. It's the first missionary offering in the Bible. C'était la première offrande missionnaire de la Bible. And uh, so this one church in Philippi Donc il y avait cette église à heard Philippi that Paul was really in financial need. qui avait entendu parler des besoins financiers de l'apôtre Paul. And by all accounts, Philippi was not a very wealthy church. Et cette église n'était pas une église très riche. They were probably similar to the Macedonians. Très semblable à l'église à Macédoine. Great, Paul says, great is your poverty. Paul a dit de grande est votre pauvreté. But they collected an offering for Paul, Mais sent it to him. Église a reçu une offrande pour Paul. And when he receives envoyé, it, 
Et comme Paul <laughs> reçoit l'offrande, he calls it an, uh, an acceptable offering in the eyes of God. Il appelle ça une offrande agréable au Seigneur. Because they gave out of their need. Pourquoi? Ils donnaient dans leurs besoins. That's an acceptable sacrifice. Ça c'est un sacrifice agréable à Dieu. Hallelujah. Merci Amen. Seigneur. And and then he says this. I I love this phrase. Et ensuite il dit et j'aime trop cette phrase. And my God. Et mon Dieu. Will supply all of your needs. Comblera ou pourvoira. According to his riches in glory. Tous vos besoins selon sa richesse. Avec to provide the, the verb in Greek here to provide. Le mot ici pouvoir en grec. It literally means. Veut dire littéralement. They take a whole bunch of stuff and try to cram it into a little space. Prendre plein de choses et essayer de tout faire tout cela dans une petit espace. Imagine you're you're you know somebody who's going on a, on a on a, sh on a week long vacation. Imaginez quelqu'un qui va partir pendant une semaine de vacances. But they pack enough clothes for a year. De mettre une année de vêtements différents dans une petite valise. And there's just too many clothes to go into their suitcase. Il y a vraiment trop de vêtements pour la petite valise. And so they're pushing, they're Donc, stepping on top of the suitcase, they're jumping up and down and just trying to close the suitcase. Dessus, okay. juste pour fermer That's la valise. what this means. Ce mot pouvoir My God cela. is going to pour Mon back Dieu. to you so much that even if you stood on top of the suitcase you couldn't close it it's gonna flow over it's just it's gonna get spread out all over the place folks let me tell you God has no debts you can never give and give to a point where you are beyond what God can give back. On ne peut jamais donner au-delà de ce que Dieu peut nous donner. But God needs you to take a step of faith. Mais Dieu a besoin que nous prenions un pas de foi. Now, really, really, really quickly, we need to close. Maintenant, pour clôturer rapidement. All right, uh, Jean-Pierre, s'il te plaît, Pasteur. ou Médéric. I want everybody to take one of these little cards. On va distribuer des petites cartes. We actually have them in English or in French. You can choose. Ah, vous avez le choix de les prendre en anglais ou en français. But they're pretty easy to understand. Mais tout est facile à comprendre. Just simply says, I pledge to bring my offering for the purchase of the building and the amount of, and then you fill in the amount, by 5th of May 2019. Il est marqué, je promets, d'apporter mon offrande pour l'acquisition du bâtiment avant le 5 mai de cette somme. Et vous complétez la somme. Since the 13th of January, I've told you that we were going to do this. Cela fait depuis le 13 janvier que je vous parle. Okay. De Now, I want every projet. person to take a card. Je every person. souhaite, s'il vous plaît, okay. que toute personne dans cette salle Even if you are here with carte. your husband or your wife, I si want each one to take a card. Même si vous êtes là avec votre conjoint, que, chaque okay. le, que le mari et la femme prennent Now, une carte. Now, if you're a married couple and you're giving one offering... Si vous êtes marié et vous donnez en une seule offrande, don't write that down two times. N'écrivez pas la même okay. somme deux fois. Just, que ça just soit write clair. it down just one time. Une seule fois, d'accord. Okay, we don't want to count it twice. Nous ne voulons pas compter la même offrande okay. deux fois. Do not put your name on the card. Ne mettez pas votre nom sur la carte. This ça is between you and the Lord. Ça reste entre vous et okay. le Seigneur. This is between you and the Lord. C'est entre vous et le Seigneur. But in a moment, we're going to collect the cards. Dans un instant, nous allons recevoir toutes ces cartes. And we're going to speak a blessing over you. Et nous allons déclarer sur chacun de vous une bénédiction. And a blessing over your children. Et sur vos enfants aussi. Okay. I like that. Can you move back, please? Okay. So you can uh, you can write euros in English or you can write euros in French. That was a joke. Nobody got it, but that's okay. Okay. Now, the deadline is the 5th of May. La date limite, c'est le 5 May. But you can bring it in before the 5th of May. Mais vous pourrez apporter votre okay. compte avant cette date-là. Okay. Pas de souci. Just simply remember, when you do bring in this offering, please make sure on the envelope you write down that it's the offering 
of sacrifice for the building. Rappelez-vous simplement quand vous apportez cette offrande sur l'enveloppe, vous marquez bien que c'est votre promesse okay. de sacrifice Because pour le bâtiment. Because if not, we'll consider it part of the tithe. Sinon, ça sera considéré comme la dîme. C'est And it will go to the, towards the operation of the church and not towards the purchase of the building. Les dîmes sont utilisées pour les opérations de l'église et non pour l'achat du bâtiment. And listen, let me just remind you. Laissez-moi juste vous rappeler. The objective, beloved, is not a building. L'objectif n'est pas acheter un bâtiment. C'est pas ça. The objective is to release God's favor upon us. L'objectif est de libérer la faveur de Dieu sur vous. And I absolutely am convinced Et je suis persuadé that as we take this step of faith, que lorsque nous prenons ce pas de foi ensemble, we are going to see God release upon our church a grace in the area of finances like we have never seen before. Nous allons voir Dieu libérer sur cette église une grâce pour les finances comme jamais auparavant. This is not magic. Ceci n'est pas la magie. Attention. It is simply believing that the laws of the kingdom Il s'agit de croire seulement are greater than the laws of France. Que les ro- lois du royaume de Dieu sont plus grandes que les lois And du pays. Even if France does not give me favor. Et même si la France ne m'accorde pas sa faveur. God gives me favor. Dieu m'accorde sa faveur. And I can overcome. Et je peux surmonter. So maybe you need favor in the area of finances. Peut-être vous avez besoin de la faveur divine au Or niveau in des finances. Or in some finance. area that is material. Ou mo- même dans un autre domaine de votre maybe vie. Maybe you've even said to yourself. Peut-être vous vous êtes déjà I, dit. Because I know we have some entrepreneurs in our church. Par exemple, je sais qu'il y a des entrepreneurs parmi nous. I know we have people looking for housing in je our church. Je sais aussi qu'il y a des gens qui cherchent des logements. And I hear it all the time. J'entends tout, it toujours. It is so hard oh, in France. Mais qu'est-ce que c'est dur en France. It is so hard Qu'est-ce to succeed in France. Dur de réussir en France. I'm not going to look at anybody Je here. Je regarde personne. I won't tell you the di- I won't tell you the opposite. Je vais pas vous dire le contraire. Okay, but I want to say this. Mais j'ai envie de dire ceci. What is impossible for man? Ce qui est impossible pour l'homme is possible with God. Est possible avec Dieu. And if we truly believe God is a God of miracles, Et si nous croyons réellement que Dieu est le Dieu du miracle, then we should be living in miracles. Nous devons vivre dans les miracles tout le temps. Amen. Amen. And those millionaires that I met in Florida, Et ces milliardaires que j'ai rencont- millionnaires que j'ai rencontrés en Floride, they, the, they don't need this miracle. Ils n'ont pas besoin d'un miracle they comme nous. Miracle. Ils ont besoin d'un autre type de miracle. They need the miracle of giving. Le miracle okay. de donner. That mm. the miracle mm. of the heart. Le miracle du cœur. So you and I, we need a financial miracle. Mais vous et moi, nous avons besoin des miracles financiers. Amen. And so the whole point of this exercise today. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui. Is not to bless the church. N'est pas en vue de bénir l'église. It's to release the blessing Mais de of God libérer la bénédiction de Dieu sur chacun et chacune It's de vous. It's to release the blessing of God on your family. Libérer la bénédiction de Dieu sur votre famille. On your children. Sur vos enfants. Amen. Amen. And I hope you want to see your children succeed. Et j'espère que vous voulez voir vos enfants réussir. Amen. Would you stand to your feet, Levons-nous please? nous tous, s'il vous plaît. And I'd like to invite the members of the Conseil Spirituel if you would please come forward as well as our Filipino leadership. Okay. Most of the CS members have already put their pledge in, so invite our Filipino leaders to do the same. And what we're going to do as each person brings up their offering, okay, I want you then to stand in front of one of the leaders here and let them speak a word of blessing over your life. So some of you are so fast, you already got back to your seat before the blessing. So don't leave, don't don't leave without the blessing. Okay, stand in front of, stand in front of the leaders and let them bless you and your family. It may take a while. It may take a while, but be persevering. Ça va du temps, okay. mais soyez And let them speak a blessing over you. Une sur vous. 
I want everybody to participate in this. Even if you're not sure about what your promise is going to be. I want you to bring your card up, even if it's blank, put it in the bucket, because we want to speak a blessing over you. Hallelujah. Now, if you're watching by internet, okay, if you're watching on direct, on the stream, I want you to chat with somebody right now. Just, just open up the chat box because we've got somebody here that will chat with you and will take, will record what your pledge is, what your promise is. Okay. Now, if you are watching on YouTube, si vous regardez sur YouTube uh, later on after Sunday, plus tard, uh, et on n'est pas en live, then what I want you to do is go to our website. Alors, allez au site, sur le site internet de l'église. Okay, lebonberger.net. Lebonberger.net. Okay, L E B O N B E R G E R dot net. Okay, and you'll find it an email address. Okay, we need you to stand with us. We have more and more people watching by internet. And you need to feel that you're part of our community. And so allow the Lord to touch your heart. And allow him to speak to you today. Even if it's just 10 euros. It might be more than that. But however big, however small. I believe if you'll take the step of faith with us. We can do it together. God will release his grace on this project. And he will bless you in return. Hallelujah. And so, Father, I thank you for those watching by internet. Thank you for those that right now are taking their, uh, their, their keyboard, their, their phone, and they're typing in. This is my pledge. Those that are going to the Bonberger website very quickly and will email us with their pledge and with a promise to bring it in by the 5th of May. And I speak a word of blessing upon them, upon their house, upon their children, upon all that you have given into their hands. I pray for divine increase, divine favor in all that you have given them for the glory of the name of Yeshua. We pray this. Amen. amen and amen. Hallelujah. Well, as we come to the end of our service, Alors que nous le culte, again, I want to encourage you to receive the blessing. Vous à recevoir la okay. And uh, go in the joy of the Lord today. Allez avec la joie du Hallelujah. Expect the blessings to start this week. Amen. Yeah.